en question. Le président, venez vous asseoir. Please be seated. The court is now in session. L'audience est ouverte. We continue hearing testimonies Nous allons of continuer d'entendre la Deutsch. déposition de M. Kangek Deutsch. C'est à la défense de Nunchia d'interroger le témoin. Counsels will proceed from the questions they put to the witness yesterday. Before handing over to the counsels for Nunchia, the chamber de la parole à la défense de Nunchia wishes to remind la chambre souhaite rappeler une chose. Uh, uh, additionally, on the deci oral decision made yesterday, Et the trial chamber recalls that orale rendue pursuant to la internal rule 28, de la règle a witness 28 may du object intérieur, to making un any statement de faire une that might tend to incriminate him de or her. This right against self-incrimination extends to all ensemble des faits which have not qui been finally pas fait l'objet d'une décision judiciaire définitive. In the case of the witness Dans le cas presently testifying du before the chamber, qui est en train de déposer devant la chambre, to answering il peut any question refuser relating de répondre à toute question in case zero zero en rapport avec des faits n'ayant pas été jugés dans le dossier numéro 1 de likelihood et qui of a future l'amener à s'incriminer sur le fait quelle que soit la probabilité qu'il fasse ultérieurement l'objet de poursuites right. pour ces faits. Le témoin doit indiquer clairement s'il entend faire usage de ce droit qui lui est reconnu. Also, witness en outre, is obligated to respond le témoin to a l'obligation de répondre relevant aux to questions qui lui sont posées et qui sont en rapport events avec the witness has les seen, faits experienced or noted. L'espèce dont le témoin a eu connaissance ou qu'il a pu observer de par son expérience. Without further ado, uh, the chamber wishes to hand over to la counsels for Nunchia to proceed la with their de questions. Pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Thank you, Mr. Mr. President. Merci, um, Monsieur le Président. As I am uh, requested yesterday, Comme je l'avais demandé my client hier, would like to mon client comment souhaiterait briefly on faire what quelques uh, brèves observations so au sujet far. de ce qu'a dit le témoin jusqu'ici. Um, right je ne sais so pas, pas si c'est le bon moment pour se faire, um, ça prendrait cinq minutes. Mon client Probably. ne sera pas là cet après-midi, um, normalement. Est-ce que mon client peut faire des observations said, said so ou far, réagir at à ce right qu'a dit jusqu'ici le témoin Mon client aimerait le faire dès à présent. Le président, the uh, co la parole est au co-procureur international. Tout d'abord. Uh, le Honor. co procureur international. Um, Merci, the Monsieur le Président. L'accusation ne soulève commenting. aucune objection uh, however, um, à ce sujet. Of course, the nature of those comments Mais would be testimony. la nature des observations and, and result, um, de l'accusé serait the prosecution be requesting that celle d'une déposition. C'est pourquoi l'accusation souhaiterait pouvoir poser des questions à l'accusé concernant sa déposition, soit à présent, soit ultérieurement, selon la décision de la Chambre. Comme nous l'avons déjà dit dans nos observations, si un accusé saisit une occasion pour déposer, il doit pouvoir répondre à des questions et 
être contraint de répondre à ces questions. Deuxièmement, si l'accusé ne répond pas aux questions après avoir déposé sur une question précise, l'accusation dira que le poids à accordé au témoignage à la fin du procès devrait être minime. Au cas où l'accusé ferait un, une déposition sans ensuite répondre à des questions. Nous avons indiqué cela dans nos écritures du 7 avril 2011 concernant que Sampan, nous l'avons aussi dit concernant la position adoptée jusqu'ici par nos chers. Nous allons faire valoir cette position. Nous allons demander cela au juge, à savoir contraindre l'accusé de répondre aux questions sur ses propres observations. Deuxièmement, s'il ne répond pas aux questions, il faut en tirer des conclusions négatives à la fin du procès quant à la nature de sa déposition. Les juges ont dit... Une décision était imminente concernant la question relative à Kusan pour Munchia. Pour nous, il s'agit de la même question ici concernant Munchia. Donc nous ne soulevons pas d'objection, mais nous voulons pouvoir interroger l'accusé soit maintenant, soit plus tard, concernant ses observations de ce matin. Le président. The president, uh, national lawyer, la parole Yumina est au co-avocat principal pour les partis civils. Council, pick on. Maître Pic Aung, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. With, uh, your leave, uh, may I ask si that, vous m'y autorisez, uh, je voudrais laisser la parole à Maître Barnabé Nekouye. Le Président. Je vous en prie. Allez-y, Maître. Merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Honorable juge, à la suite du procureur, la partie civile doit préciser qu'elle ne conteste en aucune façon la légitimité du droit des accusés de garder le silence, ainsi que de leur droit de sortir de ce silence quand ils le désirent. Cependant, il faudrait que soit rappelé un autre principe fondamental que la Chambre est tenue de garantir, à savoir celui énoncé à la règle 21A, selon laquelle la procédure des CETC doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des parties. And preserve les parties, c'est aussi of the parties. les parties civiles, so this means also les victimes the civil que nous représentons. And the victims that we represent. Cette manière this way, que semble vouloir adopter la défense that the de defense is prétendre exercer son droit de garder le silence et puis de choisir par moment de sortir de ce silence pour faire des déclarations et retourner dans le silence statements and then to ne semble to pas afterwards. à la fois does not seem to me to meet the provisions of Rule 21A that I just have stated, as well as uh, the principles that are included in the other rules before this tribunal. And I would like to remind you, Your Honours, as the Prosecutor has done as well, that at this phase in the trial, the prosecutor has done as well, that at this phase in the trial, faculté que les accusés And ont de faire une déclaration à la suite des déclarations liminaires telles que prévues par right la, la règle 89 following the, et leur faculté statements. de faire une déclaration And finale telle que prévue right par la règle 94, for in rule 94 les seules possibilités qu'ils ont de s'exprimer pendant les débats during the proceedings sont énoncées aux règles 90 et 91. La règle 90 And permet rule 90 à l'accusé de faire des dépositions to en make tant statements que témoin as a witness. et donc de se soumettre à l'interrogatoire des juges et des autres parties, ou alors by the de poser by the other des questions parties, selon la règle 91 à un témoin qui comparaît par l'intermédiaire du président 
following the provisions of Rule 91, aucune autre and disposition there are no other provisions in the rules allowing the defendants de temps temps de to de sometimes step out of their silence, et to make statements, and then to return to their silence. And since this seems to seriously challenge the rights of the civil parties that we represent, nous avons pensé il we est believe that it might be important that as of now, your chamber indicates la specifically de ce type what expression is the nature of this kind of meaning that the accused are allowed to express themselves at times and that may have consequences on the other parties if they decide la chambre doit to make considérer introductory statements, de témoins, et en should so the chamber consider these as witness statements and therefore this opens the right to the other parties to question the accused. The President, uh, Council, President, could you please uh, repeat uh, vous the final part of your uh, statement de votre and uh, please be brief because the Chamber has already noted uh, this uh, effet, issue and uh, 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 we are going to have a thorough deliberation on this La uh, concerning the rights of the accused. The Chamber just wishes to inform you that uh, the Chamber has noted uh, the position of the accused persons. They have uh, indicated de that uh, de they would exercise their right to remain silent, uh, except uh, Il a été dit que uh, uh, the, each accused has a different position, except Ian Sari, who has indicated Ça, that he les accusés ont différentes. Yang Sari a dit qu'il allait exercer son droit de garder le silence durant la procédure. Accused, uh, Les autres have accusés that they may ont dit right qu'ils ont dit 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 qu'ils and uh, est donc dûment de la the chamber des uns wishes des to know from parties concerning the statement by the accused. Uh, the accused, Nguyen uh, Chia, indicated that he would like to have Chia. five minutes to express this. De cinq uh, so we, the chamber, would like uh, to know from parties lors, la concerning la position des parties à ce sujet précis. And uh, we hope uh, council will be a brief uh, on this. Uh, Look, I've been told like clay, man, hi, hi, you may not be right. Vous avez à but présent la parole, brief, mais je vous en prie, soyez bref et veuillez, s'il vous plaît, in a pace so that, uh, répéter plus lentement la dernière partie de votre intervention in afin que celle-ci puisse dûment être be interprétée. Done well and, uh, and to ensure that the public Et ce, à l'intention de chacun, y compris du public. Veuillez ralentir la cadence, sinon vous ne ferez que parler pour vous-même. Merci pour ces indications, Thank you Monsieur le Président. For these clarifications. Sur le In point fact, de I was about uh, to uh, uh, finish what I had to say when uh, you decided to provide me with this uh, clarification, and I will slow down. What I said, and I will repeat what I said, was that for the civil parties, it is necessary that we know if the statements that Mr. Nguyen Chia wishes to make following Mr. Duke's testimony will be a witness statement, a testimony, corresponding to Rule 90, and in this case, we should be able to interrogate him, or otherwise, it, is, it might be a statement without any legal value, and then we might understand that the Chamber can tolerate this kind of behavior on the part of the defendants, but no matter what, the civil parties absolutely wishes to remind to the Chamber that Rule 21 has to also be taken in to account in notre this kind souci, of situation. Notre souci our concern, our main concern, is that we should never forget that what is being discussed here, de de or what is Cambodia, at stake here, 
is millions of Cambodian citizens who still suffer que nous représentons and we represent qui them sont morts par milliers and who died qui in the thousands larmes pleines et qui sont loin and de who are still et qui est absolument full anormal of tears and it la is impossible it is absolutely abnormal for the defense which of course has the right to cela. exercise its rights does not intervient take this into account when it speaks and tries rather ce to dehumanize this trial and the civil parties wish to insist upon this and to indicate to the chamber that rules 90 and 91 should be applicable in this voilà ce que nous à dire. when uh, je vous such statements are made. This is what I wanted to say. The President uh, Councils uh, for Nunchia, would you wish uh, to make uh, any response uh, to what uh, Council for the Civil Party just uh, stated? Uh, no, no, thank you. Réponse inaudible. The President, the Chamber has noted the request by Nunchia through his counsel that he would uh, wish to make a statement for five minutes faire une déclaration qui durerait cinq minutes during the course of the testimonies of Mr. Kang Kek Iu Elis Duj. The chamber ce, notes that such a request uh, is not yet uh, appropriate to be entertained Duc. at this uh, moment. À ce so stade, il he a pas lieu is de not allowed to give this statement yet donc pas at this moment, ce stade and he still can make uh, his statement during his uh, allocated il time le faire au moment at a later prévu date. Pour cela. Council for Nunchias, you may now proceed la with your uh, question to the witness. De de Thank you very much, du témoin, Mr. President. Mr. President. Mr. Good morning to everyone. Merci, Monsieur le Président. Um, Bonjour. Doik, um, Doik, do you remember the name Napson Bond? Est-ce que le nom de Napson Bond vous dit quelque chose? Uh, response. Uh, Mr. President, could Monsieur you Président, please ask a counsel to uh, read the, the name again? De I seem to have problem nom. knowing this. Um, Maître Pestman. Nap, I understand this pronounced Napson Bond. Je crois savoir que ça se prononce Napson Bond. I can spell this, the Je peux N -A -B -S -O -N, B S O N N A B and then Bond S O N B O N et ensuite D. B O N D. Response, uh, yes, I do remember this oui, name. Je me souviens de ce nom. You um, testified in your um, trial Pendant votre procès, uh, about the interrogation and torture of this person sur at M13. De cette personne et sur uh, I would les like to quote qui lui ont été à M13. what you said je at vais the time. Citer ce que vous avez dit à you said... It took me nearly one month Il to complete, près mois, therefore, the torture, the beating, and the interrogation. 
des tortures, des passages à tabac et de l'interrogatoire. J'ai tout mis en œuvre pour le faire. The end of the quote. Fin de citation. And my question to you is, Ma question est la suivante. What did you mean when you said, Quand on dit vous, to do my best. par tout mettre en œuvre. Arcon. Réponse. Response. This issue is relevant to M13. Ceci I think M13. your question is uh, about tortures being inflicted uh, at M13. So I may exercise impreze. my right not to respond. Je to souhaite this. donc exercer mon droit de ne pas répondre à la question. You remember uh, François Bizot? Est-ce que I vous suppose? vous souvenez de François Bizot? J'imagine que oui. Réponse. Yes, I do. Oui. Question. Um, he wrote a, a book Il a écrit un livre about his experiences. sur son expérience et sur son séjour M13. And his discussions he had with you. Il a aussi écrit sur les discussions qu'il avait eues avec vous. And, uh, he asked you, Who did the at Il vous M13? a demandé qui And you responded tabassait les prisonniers à M13. Et d'après François Bizot, vous avez répondu until you were out of breath. que c'était vous qui frappaient les prisonniers jusqu'à être essoufflés. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que cela veut dire, sachant que vous avez dit par ailleurs que vous essayez de tout mettre en œuvre Réponse. Bizot's book, the content of which was already reported by me to Judge Lavergne. The book déjà parlé uh, was au juge Lavergne written du contenu du livre de Bizot. in a novel style. Il s'agit en réalité d'un roman. And uh, une œuvre a lot littéraire. of facts have been fabricated Il y a beaucoup de faits qui ont été inventés book, uh, dans cet ouvrage. That, uh, Cela, to, je l'ai uh, déjà dit au juge Lavergne. I made it clear on je l'ai indiqué clairement. Did you beat Question. Prisoners until Est-ce que you were vous avez frappé des prisonniers jusqu'à l'essoufflement uh, The president. Le président. Witness is now instructed not Le to respond to this question à cette question. because uh, these questions en are effet, not relevant to the facts and they are self-incriminating in nature. Par sa and the witness has already been informed of this. Council has already been advised to rephrase the question, and that uh, he has also been informed to focus on the facts uh, in the segment of the trial uh, in case 002 slash 01. Could you please advise the chamber uh, to which portion of the segment your questions are framed uh, to be relevant to? partie de l'acte d'accusation, votre question est en rapport. That's a first uh, issue and secondly, Ça, c'est la the chamber chose. has already notified the parties both in the memorandum and Dans orally. Parties have been advised to la chambre to a donné des indications aux parties. To witness Elle a donné des instructions selon quoi the il convenait de poser of aux témoins des questions. Events listed in the indictment and the dans relevant facts in order in the first segment of the trial and also the later segments segment of the trial. Tout 
as long as the questions are relevant to the segment du procès, framework of case file 001, you may uh, do so. But please uh, advise the chamber on our first uh, question. So, but please uh, advise the chamber on our first uh, question. Veuillez répondre à ma première question. Um, many Maître questions. Pestman. Ça fait beaucoup uh, de questions. First of all, um, premièrement, um, I take the position that I have the right to Je ask considère que j'ai le droit de poser des to the questions aux témoins with regard to M13 au sujet de M13 si le témoin uh, veut of his right to remain silent his choice, but I still de son droit de garder le silence libre à lui and mais uh, moi j'ai le droit de poser anything. la question or Yet, le témoin que je sache uh, n'a encore rien question, dit lorsque j'ai posé la dernière question je ne pense pas que ce soit à la chambre de protéger ce témoin in addition, en outre, um, I believe that whatever happened moi, uh, uh, before 1975, ce qui s'est produit avant 1975, relève du contexte historique et est donc une question pertinente dans le cadre de ce procès. Plus important encore, je suis ici pour preuve la fiabilité, la crédibilité de ce témoin et de ses déclarations. I should be et pour le faire de façon efficace, je dois avoir l'autorisation. Uh, de l'interroger de manière large, de lui poser toute question qui, à mes yeux et aux yeux de mon client, est pertinente pour mettre en cause et à l'épreuve sa fiabilité. Mon client n'est pas d'accord avec ce que le témoin a dit à son sujet concernant ce rôle pour S21. Nous devons avoir la possibilité de mettre à l'épreuve ce témoin et de poser toutes questions qui nous semblent nécessaires pour ce faire, même si cela nous amène à sortir du cadre des actes d'accusation sélectionnés pour le premier procès. Informs the witness that he does not need to answer the last question you asked because it was not relevant and the question was self-incriminating in nature. De plus, cette question, um, Regarding the facts that are not adjudicated finally. Dans la mesure où il s'agit de faits pour lesquels une décision n'a pas encore été rendue. I am. Um, just for the record, I think that only answers can be self-incriminating, not questions. But I'll continue. Uh, Doik, uh, you wrote a paper a couple of weeks ago, which you called a study of lessons learned from the experiences of the elders of former generations. Um, it's correct, isn't it, that that is your document? Est-ce que c'est exact que vous avez rédigé ce document I wrote that. And one of the purposes of that paper, I understand, was to serve the ideal, I'm quoting, of national reunification and reconciliation. Uh, I understand you think that's important. Can you explain to the court um, how this ideal of reunification and reconciliation how that relates to your uh, wish to remain silent when I ask you questions about your role at M13? Kim Rebusan, Lopatin. 
Mr. President, I do not hear the question from counsel. I only heard the description from the lawyer. You stated in your study that you wish to contribute to reconciliation in Cambodia. Can you tell me why you're not answering questions about your role at M13? Wouldn't your answer to those questions contribute? Ne pensez-vous pas que vos réponses à ces questions permettraient de contribuer à la, réconciliation, à la réconciliation et aux victimes de comprendre Monsieur le témoin. Merci. As I understand, Monsieur this le Président, question si je comprends bien cette question, il est question de la lutte idéologique. Je crois comprendre que l'unification nationale et la réconciliation sont différentes de la destruction d'une nation. Et je crois que c'est là ma réponse à cette question. I'll move on to the next question, Maître although Pesman, I didn't understand the answer. Suivante, you remember si witness KW30, don't you? Monsieur le témoin, vous vous souvenez du témoin KW30? I do, I do, un, I do remember. Oui. En effet, je me souviens. Uh, his name is Uch Son. Son nom est Uch Son. If I pronounce it correctly, he was a prisoner at M13, and he testified in your trial. Do you remember? Lors de votre procès, est-ce que vous vous en souvenez? Mr. President, as I understand, I'm talking on the basis of my memory, and I'm sure it's pretty sure. Sur la base de ce dont je me souviens, which son was sent so that he could be further sent to post that, and he was not interrogated. This is my answer. Mais il n'a pas été interrogé. Voilà ma réponse. Maybe I can help. To refresh your memory a little bit, uh, I would like to quote a very short fragment from his statement at the trial, at your trial, uh, which can be found in document E1 stroke 11 dot 1. I've got the English ERN is 00316602. And the Khmer ERN is 00321001. I'm sorry, I haven't got the French reference. Uh, hello. The President, Judge Lavergne, you may proceed. You can continue. Judge Lavergne? Oui, Maître Pesman, pouvez-vous nous indiquer yes. de quel dossier vous faites référence Est-ce que c'est le dossier 002 ou le dossier 001 Est-ce que vous souhaitez verser au débat un document qui n'est pas le dossier 002 Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau document Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau document qui n'est pas le dossier 002 Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau document C'est le cas numéro 1. En effet, il s'agit du dossier numéro 1. Je do not wish to tender this as evidence or put this before your chamber. I wish to put it before the witness. I want to confront the witness with this particular information. Ce que je voudrais, c'est je voudrais que le témoin soit confronté aux informations contenues dans ce document. Écoutez, il me semble qu'à ce moment-là, vous devez faire une demande well, que listen. ce soit un nouveau document qui soit versé au débat. C'est un dossier qui n'est pas un document qui est tiré du dossier 002. Tender a new document into evidence Je ne pense because this document is listes not de part of the case file of 002, because it is not on the list of documents that you wish to present to the chamber. 
I, oh. Do you know the president? The president. Yes, the international co-prosecutor. Je donne la parole au co-procureur international. You may Vous pouvez poursuivre. Uh, thank you, Mr. President. Uh, we believe the transcripts of case file one are in the case file two dossier. Um, it's just that the number that was used uh, by counsel was the case file one number. So the, the transcripts are in case file two. Um, it's a question, of course, whether or not uh, uh, defence counsel have put that forward to be put before the chamber. Uh, which they haven't, but the transcripts que le are in case file two dossier. Les transcripts du dossier numéro un sont dans le dossier numéro deux. Um, just to quickly respond to that, uh, thank you very much for clarifying that. Um, but we take the position that to impeach a witness, we are allowed to use whatever document we want to use. They do not have to be on the list. I just want to uh, remind everyone that, for example, the prosecutor used websites to question witnesses. And when we asked uh, whether we were required to put all the documents we wanted or intended to use for cross-examination on a list and submit that list to the court, uh, we were told by the senior uh, legal officer that, that that was not necessary. We were only supposed to put documents on a list which we intended to put before the chamber, not the documents we intended to use for the cross-examination So just following instructions from the legal, senior legal officer. Okay, but we are the yes. president. Mm -hmm. Yes, the lead co lawyer. You may proceed. Je donne la parole à Mr. President. Monsieur le co-procureur, que I les transcripts du dossier 1 étaient effectivement versés dans le dossier 2, mais je m'oppose à l'idée uh, que nous uh, pourrions utiliser spontanément à l'audience tout document nouveau sans respecter les règles que vous avez posées, à savoir que nous devons au préalable demander l'autorisation pour un document nouveau. J'ai bien compris que ça n'était pas le cas pour le transcript, mais je ne voudrais pas que la conclusion soit tirée aujourd'hui qu'on peut produire n'importe quel document, n'importe quand. Il y a des règles que votre chambre pose, et je pense qu'il est important que toutes les équipes comprennent que ces règles s'imposent à tout le monde. Ces règles que vous avez clairement définies should apply to everyone. There shouldn't be any exception. I now hand over to Judge Lavergne to Je voudrais donner la parole au juge Lavergne. Some questions to Mr. Pestman regarding the last documents that he intends to use 
sur l'intention d'utiliser afin de poser proceed. des questions aux témoins. Euh, Monsieur le juge Laverne, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Pessman, est-ce que vous pouvez indiquer Mr. à la Chambre uh, you please tell quel, the chamber sur quel document vous comptez vous appuyer pour on poser uh, votre question au témoin Est-ce qu'il s'agit d'une partie des transcriptions uh, du procès 001 ou est-ce qu'il s'agit d'un autre document Est-ce qu'il s'agit d'un procès verbal d'audition uh, au cours de, de l'instruction du dossier 01 de quoi s'agit-il de uh, Une deuxième question concerne la pertinence case case de, de la question. Notons que vous avez posé un certain nombre de questions sur le, question? le rôle de l'accusé à M13. Nous avons déjà fait des observations et peut-on savoir précisément dans concernant cette question quelle est, quelle est sa pertinence par rapport à, euh, au fait que nous avons jugé aujourd'hui its relevance in relation to the facts before us today. Um, this, this particular document I wanted to use is uh, 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 a transcript from the trial in case one, the witness's trial, and it has been transferred to case file two. Um, it has a new number that's uh, um, um, I, I've got a new number in this particular case, which is D288-4.11-1. Um, and it is about the accused role in M13. I was going to present or confront this particular witness with evidence showing that he was involved in torture and uh, that he also seemed to be enjoying it. Et que quelque chose um, but if il, the trial chamber um, thinks or takes the position that uh, I should move on, si I will move on. But I would chose, like to repeat that uh, 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 we take the position that we believe that we are allowed to ask whatever we think is necessary to impeach a witness, to challenge the credibility of a witness, and that our questions should not be limited to the scope of the first trial. Uniquement aux questions relevant du premier procès. The President's le Chamber does not allow to use counsel pas, ne vous to put pas questions, à poser des questions to the witness so that the witness will reveal que le témoin that he self-incriminates himself because this is the witness right not to answer to questions that lead to self-incriminating. In so far as the facts at M13 have not yet been adjudicated, the chamber determines that Council is instructed to put questions concerning the que facts la doit poser des set out sur les for faits the segment case 002 slash 001. Le 002 001. Those facts should be relevant Et to ascertaining the truth. Once again, the chamber does not allow the witness to answer the last question that counsel has asked. If you have any other question, counsel may proceed with a new one. Uh, Your Honours, before I continue, I would like to point out that all of my questions are aimed at testing the reliability and the credibility of this witness. If the trial chamber takes the position that I'm not allowed to do that, then uh, I would like to know that now, so that there's no need to continue. The question is, am I allowed to test the credibility of this witness, and am I allowed to confront the witness with whatever evidence that we want to use to do that? Avec tout élément de preuve qui existe, est-ce que j'ai le droit de remettre en question la crédibilité de ce témoin? 
the president, president. yes international co prosecutor oui, you may proceed. je donne la parole au procureur international yeah, thank you honor i mean the prosecution's view is that um, it is appropriate of course for uh, counsel parties to test the reliability and, and credibility of the witnesses and, and often that doesn't necessarily follow line by line um, the uh, allegations in the indictment but it uh, approaches it from another way. However, um, what we would like to, to state is that the, the rules in relation to the use of documents, they should be consistent with all parties. Um, your Honours have ruled that uh, the prosecution and the civil parties um, have not been allowed to put uh, the specific contents of, of documents uh, to witnesses um, that they don't somehow recognise or are not familiar with um, from before. Um, Judge Cartwright has said the general allegation um, can be put, but not not um, the specific contents uh, unless the, the witness is familiar with that particular document. Uh, the rules should apply for all parties. Secondly, in relation to the, to the use of documents um, that haven't been put forward on the defence um, list of which they wish to put before the chamber, uh, we do understand there is a difference between um, some documents that, that may be required to be used to um, test the reliability and credibility of a witness. If those documents uh, need to be used, uh, we have certainly discussed with the senior legal officer at the trial management meeting that there should be some notice provided to the parties um, adva in advance of the documents that they intend to use uh, to, use to challenge the, the credibility of the witness. Otherwise, what will happen is documents will be produced uh, in this court and the parties will uh, have little uh, knowledge of uh, where they've come from um, and uh, the purpose for which they're used. The prosecution has provided the list of their documents they were to use in this case on the 19th of April last year, so the defence have had notice of that one year in advance. Um, we do accept that sometimes there are some documents that take take on an importance during the testimony um, and perhaps uh, they can be brought forward, but at least notice needs to be given to the parties, at least 24 hours notice. And I think certainly this document that is being used um, is one in which uh, the defence would have been aware of uh, well before uh, yesterday. Um, so we would just ask that uh, the same rules apply, um, particulars of the document not be put to the witness unless he familiar, is familiar um, with the document. Uh, sans qu'il n'ait connaissance des documents. Uh, the President, yes, counsel, you may proceed. Le Président, oui, Monsieur Président. Yes, Mr. President, I would like to add a few words and a clear indulgence. Que in light of my concerne la fiabilité et la crédibilité du témoin. Et j'ai le sentiment que euh, mon confrère essaye de dire que s'il ne peut pas poser ces questions, il est empêché en fait de vérifier la fiabilité et la crédibilité. Mais je crois qu'il y a à côté de ce problème un autre problème que mon confrère semble vouloir ignorer volontairement, qui est celui du droit du témoin de ne pas s'incriminer lui-même. Et si votre chambre m'a dit que ce confrère ne pouvait pas poser ces questions, c'est parce que... Le témoin a le droit the de ne pas s'incriminer lui-même. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce droit. Lorsqu'on a discuté du droit des accusés de ce terre, on ne pas s'incriminer. La défense a été très soucieuse qu'on ne pose pas de questions et a demandé que nous ne puissions pas poser de questions. Je pense qu'il ne faut pas faire croire aujourd'hui que c'est une question de fiabilité, c'est une question de protection du témoin qui a droit d'exercer ce droit. Et votre chambre a été très précise sur ce sujet et je ne veux pas qu'on se trompe de débat. La chambre a clairement parlé sur ce sujet, que le témoin ne devrait pas s'incriminer par les questions posées à lui par le conseil.
Look, Mr. Pesman, the President, uh, Council President. Pesman, Mr. Pesman, the Chamber wishes uh, to inform you that you shall have the full rights. Sachez to put questions que vous avez pleinement le droit de poser des questions aux témoins. And uh, your questions concerning the credibility of uh, the witness can get you a list. Do it. Indeed, you shall exercise this right fully. However, the right shall be du guided Vous by avez le droit the de rules poser ces questions, in the internal rules dans le respect des dispositions pertinentes du règlement intérieur and the relatives you wish à l'interrogatoire des témoins. The chamber, Vous souhaitez the documents that already placed in case utiliser file 002. un document. Ce document thirdly, doit déjà avoir été versé au dossier numéro 2. Shall be done si vous voulez in verser au débat un document, vous devez vous conformer chamber, aux instructions données par la Chambre. Informed to the chamber at least, la Chambre no doit than être hours avisée au moins 24 heures à l'avance. Before the chamber, parties at the same time shall be informed accordingly. Les les autres parties doivent également être informées. Quant aux questions the facts posées, elles doivent être en rapport the avec les the faits trials relevants regarding case file 002 du segment pertinent 01. du procès 002-1. We have noted that uh, councils have raised several objections Les avocats in the court proceedings objections. regarding the questions that are not relevant, objections the leading questions, visaient des questions the repetitions comme des questions, questions and comme des questions orientées. the questions that draw speculation from the witness, so on à and so forth, have always been objected. Toutes ces questions counsels, ont été contestées par différentes parties et différents avocats. De même, to be relevant il convient and que les questions uh, posées soient pertinentes uh, from the scope of the et qu'elles restent and dans le cadre fixé pour ce procès. Whether my in, uh, our ruling is uh, not uh, fully conveyed into uh, the language uh, you uh, read, uh, we may hand over to Judge uh, Silver Le cas échéant, uh, si la décision de la Chambre n'est pas suffisamment claire dans les différentes langues de travail, il pourrait être nécessaire de donner la parole à d'autres juges. En l'espèce, la parole Thank est à la juge Cartwright. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Uh, Je veux juste confirmer la décision annoncée par le Président, the the accused, à savoir uh, have the right que l'avocat de l'accusé a le droit de poser des questions visant à mettre à l'épreuve la crédibilité de ce témoin ou de tout autre If témoin. Such questions are based on si ces questions se fondent sur des documents, documents alors ces derniers file, doivent uh, and have been être versés au dossier. At least les parties et la Chambre doivent advance. en avoir été notifiés au moins 24 heures à l'avance. Les questions posées doivent être conformes aux dispositions du règlement intérieur, ne pas être répétitives ni dénuées de pertinence. Il y a aussi les autres uh, exemples donnés par le Président. Bien sûr, uh, le témoin a le droit de ne pas s'incriminer. Il doit s'abstenir à la question de répondre à des questions ne concerne, um, concernant will, des faits um, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice définitive. Est-ce est clair Maître Bessman and the parties, Nous allons, of course, oh, yes, yes, of course. Yeah, we will distribute, I should say, une a list, a list next time. Um, uh,
à la Chambre, la Justice and Right, et également um, en partie, n'est-ce pas, Maître Pestman, oui, la prochaine fois que nous allons contre-interroger un témoin, nous allons le faire. À mes yeux, tous les documents que j'ai l'intention d'utiliser pour ce contre-interrogatoire sont au dossier, si tel n'est pas le cas, mais qu'ils sont pertinents pour la manifestation de la vérité, nous pensons avoir le droit de les utiliser malgré tout. Le cas échéant, on les versera après la fin de l'interrogatoire du témoin. Bien entendu, nous respectons le droit de garder le silence qui est reconnu au témoin. Je vais passer à un thème suivant. Le président. Le président, avant que vous procédez à votre ligne de questionnement, avant cela, order to ensure that, uh, we are on the same page, pour bien être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser de nouveaux documents qui ne sont pas versés au dossier. Here. You mentioned concerning uh, the documents, new documents vous you avez parlé de certains uh, nouveaux documents before this chamber, so the débat. chamber is not silent on this. The chamber has already made it clear and is making clairement. clear now that uh, new documents are not Et allowed. Elle répète que l'on ne peut s'appuyer sur de nouveaux documents. Maître Thank Pestman. you, uh, Mr. President. Merci, Monsieur Doik. le Président. Doik. In 2007, you told the investigating judges. Vous avez au cogit d'instruction des CETC que vous aviez entendu pour la première fois les mentions du groupe chaud, froid et de mastication lorsque vous avez vu le film de Riti Pan sur S21. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela Réponse. Réponse. Um, to ensure that I still recall this, uh, it's better if you can show the document. Est-ce que vous me, pourriez me montrer ce please. document afin que je puisse dire si je m'en souviens, Maître Pestman? It's document D86 stroke six. D86 bar six. English ERN is zero zero one four seven six zero five zero zero one four seven six zero five. And the Khmer ERN is zero zero one four six six three. And again, I apologize for zero zero fourteen six hundred sixty three. Toutes mes excuses, mais je n'ai pas la cote ERN du document dans sa version française. But it's page. It's page six, six of that particular interview. C'était la page six de cette interview. I'll read it out to you. Investigating Judge Lemond asked you, "Le coach d'instruction Lemond vous a demandé si vous aviez entendu les mots groupe chaud, and your answer was then, froid, in 2007, si vous aviez lu I knew mots, these terms after I watched Ritty Pan's film. You said that you had known these terms after you had seen the film of Ritty Pan. My question is, why did you tell the judges that you did not know until you saw the film about these terms? Why did you tell the judges that you did not know until you saw the film about these terms? Réponse. Réponse. Mr. President, could you instruct counsel to project the document up on the screen? Peut-on demander à l'avocat de faire afficher le document à l'écran? Je voudrais aussi qu'on me remette un exemplaire papier. Le président, avez-vous un exemplaire papier du document à remettre au témoin? Read the document in hard copy because we have already. C'est ainsi que nous avons procédé ces derniers jours. 
requested uh, to be uh, put up on the screen then hard copy may also be document handed over a été to the affiché à l'écran uh, witness un exemple de papier on a aussi été remis au témoin to ensure that uh, the relevant document be put up on the screen so that the le document à l'écran après quoi l'avocat um, pourra poser questions. sa question maître pestman i hope um, this does not create a precedent j'espère que cela ne va pas établir un précédent um, I would like to quote several documents, and I hope that the witness is not going to ask documents. every time I quote Et à to see the original document on the screen, because that will slow down my interrogation si considerably. Uh, I'm, not, I'm, not, I'm not allowed to speak today. Ralentir, je ne pourrai pas en terminer aujourd'hui. The Le President, President uh, international co-prosecutor, you may Le now proceed. La parole est au co international. Uh, Mr. President, Le um, Monsieur I understand President, if uh, Council hasn't prepared in this manner, si um, it may be difficult to change, uh, pour ce faire, uh, change the mode, for the next couple of hours, but de changer de façon de procéder pour les heures qui viennent. Uh, and the civil parties have been expected to uh, place the document before the witness so the witness can comment um, on the accuracy of pour it. Que um, particularly, des commentaires sur leur exactitude. Your Honours, if, uh, if the line of questioning is to show si les questions um, the witness vise um, or, or put to the witness his prior statement from the conversation judges, I think in fairness to the witness, um, he should be able to pour um, le témoin et par souci de justice, il faut que le témoin puisse au moins avoir sous les yeux la déclaration en question pour lui rafraîchir le mémoire. Comme le savent les juges, il y a eu environ 300 heures d'audition pour ce témoin. Pour que les réponses soient aussi complètes que possible, toute déclaration antérieur devrait pouvoir être examiné par le témoin. Après quoi, celui-ci pourra faire des observations à ce sujet. Jusqu'ici, les parties ont dû procéder de cette manière. Selon nous, ça doit s'appliquer aussi à la défense. En fait, le témoin a reçu un recueil de ses um, déclarations antérieures, uh, environ 500. Ce recueil est disponible. Nous pouvons en remettre un exemplaire PDF à la Défense. So clearly, Il faudrait procéder ainsi pour que le témoin puisse répondre clairement. Il lui faut donc présenter le document. C'est ce que demande le témoin et cette demande nous semble parfaitement raisonnable. Maître Pestman, je voudrais brièvement répondre. Bien sûr, il y a une différence importante entre une déclaration faite devant les co-juges d'instruction avec ce document plutôt sur l'interprète car il n'y a pas d'authentification nécessaire. Donc il y a une différence entre ce type de document que je veux utiliser et les déclarations devant les co-juges d'instruction. Si le témoin n'a pas compris, je peux répéter. Mais je ne pense pas qu'il faille présenter la déclaration qu'a fait le témoin devant les juges d'instruction à chaque fois qu'il veut réfléchir à la question qu'il va à la réponse qu'il va donner. Ça, ça est le cas. Ça va être un witness. Would you prefer uh, to read le président, the document in témoin, hard copy? Voulez-vous uh, avoir un yes, exemplaire would, papier, uh, Mr. President? Réponse oui, Monsieur le Président. The President. Le président. Uh, counsels. Now, witness uh, made it clear that he wishes to have the documents in hard copy, and we have already agreed uh, among parties uh, that uh, witness uh, should be handed over the hard copy so that he can refresh his memory before he could respond to questions. And this has been um, understood uh, already and the practice is already obtained. I understand the document is on the screen Maître now. We can show it to the witness. 
le um, document est affiché à maybe you can have a look at the screen uh, if au témoin, you cannot si read it, you can print out peut lire à l'écran s'il ne peut pas lire nous pouvons he... faire imprimer ce document mais ce serait plus if simple qu'il lise à l'écran Sorry, Mr. President. I understand. Mr. President. This is. Yeah, yeah, my dear. Yeah, yeah. Some papers. The president. The president. Please proceed. Je vous en prie. Sorry, this is not our document. We are not putting this document on the screen. I don't know. Nous n'affichons pas ce document ici à l'écran. We have the document with a red box around relevant sentence. Nous avons un document dans lequel les passages pertinents ont été encadrés en rouge. Voilà. Would you be able to answer my question now? Pouvez-vous à présent répondre à ma question? Why did you tell the investigating judge that you had not heard of those terms until you saw Ritty Pan's film? Avant d'avoir vu le film de Ritty Pan. Response. Response. Regarding the hot, the cold, and the chewing groups, uh, I think um, we can only quote uh, from uh, this portion of the question. I think. Uh, Pour reprendre to be more les termes, genuine, vous avez employé dans votre question. Council should have uh, asked réalité, other questions instead. Uh, dû uh, I mean, uh, other accounts from my statements before the co-investigating judges to test my credibility and to see how honest uh, I was uh, before the co-investigating judges and how honest si I am now. Because uh, when I gave testimonies si before, before the co-investigating judges, I was recalling the accounts that happened 30 years ago, and uh, it is not really proper to just quote only one on peut pas se uh, two lines uh, from the whole statement and I can see that uh, this attitude is not good because you Cette are trying to incriminate uh, me by uh, putting the question for me to sell incriminate uh, myself in my response. En me posant des questions de ce type. When did you first hear about the Maître terms Pessman, hot, cold and chewing groups? Quand avez-vous pour la première fois les mots de groupe chaud, froid et de mastication. Réponse. To make sure that uh, we understand one another very clearly, May I ask Je uh, that bien uh, certain all que the nous relevant nous documents uh, before the co-investigating judges be brought before us? Je donc Otherwise, que nous uh, it's tous only les just a piece of the iceberg. Par les so, witness, would you please ask, answer, answer my question? Le sommet de l'iceberg. When did you first hear about the Maître terms Pestman, hot, question, cold, and chewing group? You used them yourself, didn't you, when you were at 21? You même avez utilisé ces mots quand vous étiez 21, n'est-ce pas? Okun, kimi represent lok bertian kau mencari nusun nuniti. 
This question only covers small question part of the whole uh, accounts and uh, the events that happened uh, from 1975 and I just uh, learned that you quoted the document uh, in 2007 and I could have been uh, confused uh, and uh, b when I was given testimonies uh, or statements uh, before the co investigating judges, uh, uh, my memory served me well back then, and that's what I uh, said. But I am not really. Ma uh, était bonne, et ce que dit, I'm, I'm not really telling a lie, and I am very honest. Uh, but I think your line of questioning is, a, is not really uh, proper je because it's, it's rather dishonest to me. Et Mr. President, can you? Could you please instruct the, the witness to answer my question? Pouvez vous demander au témoin de répondre à ma question? The president. Le president. We have already informed witness of his duties Le témoin to respond to a déjà été informé qu'il devait répondre based on aux questions witness accounts what he has witnessed seen experienced vécu, so now as a witness you should respond to témoin, questions il vous by de aux questions qui counsel vous sont posées based on Et ce, the accounts uh, we have already indicated uh, you may choose not précités. to respond to the questions that are out of the scope of uh, this trial proceedings si si or the facts that have not been adjudicated si like those uh, relevant to M13. Sur des faits qui pas été jugés, and comme par exemple, les faits ayant trait à M13. witness may also not uh, respond Le to counsel de when chamber has not allowed witness to respond if chamber notes that the questions are Sur repetitious de la or the questions que la question that posée are meant to prolong the trial proceedings or le the questions that are not meant que la to est considérée uh, for the purpose of finding the truth. Comme Regarding de those questions, the vérité. chamber may si advise de ce type witness sont posées, not to la respond. However, dire au de uh, ne pas regarding répondre. this current question, witness Pour is ce instructed de la to respond qui vient to counsel. Doit y witness may respond to such question and uh, if witness has no knowledge of uh, that account si le témoin he n'a aucune information à ce sujet to respond, il peut décider de ne pas répondre it is up to the witness c'est à lui de décider so may we ask uh, that uh, witness uh, focus and uh, be prepared to respond to the questions Response. Thank you, Mr. Merci, President. According to my recollection, you asked why I said so in that statement. Si je me souviens bien, il m'est demandé pourquoi j'ai tenu ces propos. Doig, let me repeat the question. Maître the question Pechman, was. Je répète la question. 
When did you first hear Quand about the terms hot, cold, and humid? Was it not? Chaud, froid et de you, in fact, that introduced those terms. Ce n'est pas vous qui avez those torture methods. Ce n'est pas vous-même qui avez commencé à utiliser S ces termes et ces méthodes de torture à S21. Response. Réponse. I wish to specify that these terms were put to me by the co-investigating judge. It was 30 years after what happened. À mon attention, c'était 30 ans Frankly, après les faits. I had uh, been trying to forget the bitter memories, past bitter memories, and I also souvenirs. learned later that the terms Par la suite, were used appris que in ces terms Dirty Pan's film when my former interrogator comrade uh, dans le film Khan de Ritty Pan, lorsque Khan, l'ancien interrogateur, in a film. été interviewé dans ce film. And later on, when co-investigating judges uh, asked me the questions concerning the terms, they, the terms confirmed that uh, I did teach during training sessions. I am familiar with the terms, and I, not, I am not trying to avoid any uh, response regarding this. Question. Doike, um, I put it to you that, that this honest person is not me, but it is you. Cette personne honnête, Why did you lie to the investigating judges? I object. C'est moi et non vous-même. Pourquoi avez-vous menti au juge d'instruction? Le coprocureur. Objection. Jaino, may we? The president, Hello, uh, international uh, co-prosecutor, you may now proceed. Le président. Uh, it's la it's really not clear from the question what, what the lie. Um, la question n'était pas claire. À quel mensonge est-ce que um, l'avocat faisait référence? He didn't know of those terms. Le témoin a dit dans sa déclaration antérieure qu'il ne connaissait pas ces termes à l'époque. Il en a plus parlé par la suite. It's unclear. Et donc, je ne vois pas bien à quel mensonge la défense fait allusion. La défense devrait préciser en quoi consiste ce mensonge. Just to briefly respond, he just admitted to teaching. Staff at S21 il a admis avoir formé le personnel de S21 concernant ces méthodes d'interrogatoire. L'accusation, il a admis uh, avoir formé le personnel à ces méthodes d'interrogatoire, mais quant au terme même, il a dit qu'il les avait appris par la suite. Same, Ce n'est pas la même chose que d'enseigner. He's never actually si cela said correspond he hasn't aux différentes catégories, soit, he said that quite mais that he has. il n'a pas dit ne jamais afterwards. avoir enseigné ces techniques. Il a dit qu'il l'avait fait. Il a juste parlé des termes et a dit les avoir entendus par la suite. Le président. The president, Council Canavas. La parole est à Maître Canavas. Good morning, Maître Canavas. Good morning, Good morning, Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, toutes les personnes présentes dans le prétoire et la galerie. I do not see why the prosecution is objecting, particularly since it comes from the Anglo-Saxon system, where a lawyer is entitled to put it to the witness. Now he put to the witness that he was being dishonest. Témoin. Based on la défense a dit au témoin qu'il était malhonnête sur la base des informations reçues et sur la base des questions qu'il avait l'intention de poser par la suite. Ceci est prématuré, l'accusation ne peut à ce stade se lever pour protéger le témoin et perturber la défense dans son interrogatoire du témoin. C'est à la Chambre de dire s'il y a eu ou non malhonnêteté en fonction des informations données par le témoin. Mais je ne vois pas à quoi ça sert de soulever une objection contre cette question à ce stade. 
rien in the de déplacé n'a été fait uh, Mr. par uh, Maître Pessman dans And ces questions. Si I don't want to moi, be je soulève une objection, c'est parce que uh, je veux éviter que ce type de contestation soit soulevé plus tard saying that I'm going to be concerning d'autres témoins. In this fashion, but I'm saying je ne vais pas dire que je vais poser to set, des questions de ce type à ce témoin, witness, mais il faut éviter un précédent dangereux. Si on ne peut pas dire au témoin qu'à notre avis, il est malhonnête, ce serait un précédent dangereux. Mr. President, if I can briefly respond, uh, the prosecution is not protecting the witness. Ne pas the le prosecu témoin. prosecution is just making sure that the question put by the counsel has uh, any legitimate basis. Soit légitime. Obviously, the defense counsel, the Yang, Yang Sari team, wasn't listening to the evidence properly. But the evidence was he learnt the terms afterwards. La le but he taught the techniques. Il avait entendu There's no. Par la suite. Uh, There's no le fait qu'il ait enseigné les that, uh, techniques et d'en parler, ce n'est pas un mensonge. The president. Le président. Council Passman, you may proceed. Maître Passman, poursuivez. Maybe I can uh, put the question once Maître more Passman. before this witness Je and clarify this issue. Je souhaiterais poser cette question une Doic. dernière fois au témoin. When you were working at S21, were you familiar with the terms hot, cold, and chewing groups? Thank you. Mr. President, Je vous remercie. this year is 2012, and it was now five years after 2007. The thing I forgot 30 years ago was recalled again during the trial. And now Mr. Council is asking me about what I answered five years ago, and my memory here now is different from my memory five years ago, so de, I do not know how to answer the question. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Mr. President, I don't know whether you would like to Monsieur break at this particular moment. I could continue, but I think we are past the normal time when we break up. The President, the Chamber is still hearing the observations by the parties. We are trying to avoid the situations that the same issue will be raised again at the end of the session. And we will not be able to deal with this. The Chamber is considering how much time we will need est en train de décider so le temps qu'il faudra pour régler cette question pour que nous puissions aller de l'avant. We try to avoid the situations so that we nous are. Nous voulons pas nous trouver dans une situation. Arguing, and then the party will ask for additional time. Nous revenons encore et encore sur un point et que les parties sont obligées de demander du temps supplémentaire. La chambre have an expeditious and fair trial. D'avoir un procès rapide. Juste. If they are not, rather, if there is no objection further, further objection from the prosecution, the chamber now will have a 20-minute break, and we will resume at or after 20 minutes. Security guard is now instructed, instructed to escort the witness back to the waiting room and return him to the courtroom at 11 o'clock. Uh, Council, you may proceed. Council Angodam, 
Maître Thank you, Odom. Mr. President. Uh, good morning, Merci, Your Honours. Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur Mr. Le Juge. Mr. Imshri would like to request uh, that he waive his right to be present in this courtroom and that he audience. would be following the proceedings from the, the, the holding cells downstairs for the reason of his health, especially his back and leg pain. De douleur qu'il a the president, dans les jambes the chamber has heard the request of Mr. Ingsari that has been made through his counsel, which waives his right to be present in the courtroom and to follow the proceedings remotely through audiovisual means from the holding cells downstairs for the rest of today's proceedings due to his health reasons. The chamber grant the request that has been made by Mr. Ingsari through his counsel, which conveys his right to be present in the courtroom and to continue or follow the proceedings from the holding cell downstairs for the rest of today's proceedings. The chamber requires that the defense counsel for Mr. Ingsari submit a written waiver de soumettre un to the chamber with Mr. thumbprint or signature. Avec la signature the AV unit is now, is now instructed to live the proceedings to the holding cell so that Mr. Insuri can follow the proceeding remotely for the rest of today's proceedings. Une transmission de la Security guards are now instructed to, to bring Mr. Insuri to the, the holding cell where the equipment is installed what is now adjourned. All rise. Audio -visuel. Le matériel audiovisuel. L'audience est maintenant suspendue.